face à face toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des sept derniers jours, son avis, ses projets. Loi sur la commission électorale nationale indépendante. Poursuite de la session parlementaire. Loi d'habilitation pour la prolongation de l'état de siège. Mais aussi, commentaire après l'interview du chef de l'État. Je reçois ce dimanche 4 juillet le professeur André Mbata, député national, élu de Dibélégué au Kassai Central, président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Rediffusion dimanche soir et lundi dans les grandes éditions d'information. Loi sur la CENI. À quel niveau va s'effectuer le partage entre UDPS et Union sacrée de la nation Poursuite de la session parlementaire. Loi d'habilitation pour la prolongation de l'état de siège, mais aussi interview du chef de l'État. Défaut de justice, nous a dit le président de la République au courant de cette semaine. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec élu national à l'Assemblée nationale donc de Dimbelengue dans le Kassai central. Professeur André Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Alors, commence, entrons dans le sujet, dans le vif du sujet. En parlant de la loi sur la CENI, est-ce que vous êtes satisfait de, que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur le fait qu'elle soit parfaite, enfin, qu'elle soit conforme à la Constitution Bon, nous, nous sommes vraiment très satisfaits. Satisfaits parce que d'abord, il faut dire que depuis le, le 20 mai, et de cette année, j'ai été élu, désigné par le consensus, président de la commission ah oui, politique. J'ai oublié dans la ah, président de la PAJ. De la PAJ. Commission PAJ. Donc le travail est venu à ma commission. Nous y avons mis du temps et du sérieux. Le travail a été présenté en plénière, qu'il a adopté à une, presque à l'unanimité. Et il a été transmis à la seconde chambre, le Sénat, qu'il a adopté dans des termes identiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont trouvé rien à ajouter ni à y rétrancher. Et maintenant, la Cour constitutionnelle eh, vient de confirmer que le texte que nous avons adopté est parfaitement conforme à la Constitution et qu'il est maintenant en route eh, vers le bureau du chef de l'État pour sa promulgation. Nous sommes donc plus que satisfaits parce que la loi va entrer en vigueur et plus que satisfaits parce que le processus maintenant des élections dont tout le monde parle, 2023, il y aura saisi cela, mais maintenant, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons mis la machine en place. Dès que la loi est promulguée, donc euh, la CENI sera constituée et pourra se mettre au travail de la préparation des prochaines élections. On va y arriver, mais vous dites quasi, euh, adopté quasi à l'unanimité, des membres de l'Union de sacrée, nationale. Des membres de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Parce que euh, crainte il y a, opposition il y a, notamment des députés de la coalition Lamouka. Est-ce qu'il fallait absolument que cette CENI continue d'être le lieu où les politiques s'expriment Est-ce qu'il ne fallait pas la dépolitiser pour rendre plus euh, correcte, plus transparente, plus euh, efficace l'organisation de ces élections et leurs résultats Nous disons d'abord une précision, c'est qu'elle a été adoptée presque à l'unanimité des membres, pas de l'Union sacrée, de l'Assemblée nationale, opposition et majorité. Parce qu'il n'y avait qu'une seule voix. Parmi les membres présents, si vous voyez les chiffres, c'est une seule voix qui a voté contre. Et revenons maintenant à la... Parce que les autres se sont absentés, n'étant pas d'accord. Quand on parle d'une approbation d'une loi à 400... Euh, par 400 3, 336 voix, sur 337, sur, 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 500, sur 500 députés, ça veut dire qu'il y a au moins un tiers de la... Allez, presque un tiers de l'Assemblée qui euh, n'a pas voulu participer à un vote pour ne pas non, participer non, y a, à... Non, il y en a que... qui sont malades. Nous, rarement, nous sommes arrivés à 400. Très rarement. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont en dehors du pays. Rarement nous sommes, je crois, seulement lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, qu'on a atteint le chiffre de 400 et quelques. Mais tout le monde était là. Bon, revenons à la question sur la Oui, c'était surtout ça. Encore qu'on aurait pu parler de cette euh, euh, abstention, ou de ces absences euh, dans une Assemblée nationale au regard de tout ce qu'on en dit ces derniers jours. Revenons à cela. Euh, est-ce qu'il n'eût pas fallu, est-ce qu'il n'eût pas été mieux que l'on dépolitise, comme le demande la coalition Lamouka, cette CENI bon, bon, disons d'abord une chose, c'est un problème de concept. J'ai déjà dit ailleurs qu'on ne peut pas... La, la CENI, au terme de la constitution, c'est une institution d'appui à la démocratie. On ne peut pas dépolitiser la démocratie. On ne peut pas, à moins qu'on adopte un autre sens des mots. On ne peut pas dépolitiser... Une institution politique, c'est comme si vous me disiez aujourd'hui, eh, dépolitisons les partis politiques. Non. Et, et puis, et disons que la loi, mais le projet de loi sur la CENI, il n'est pas venu de l'opposition. La MOUCA, d'abord, il y a un problème là. La MOUCA, c'est qui La MOUCA, vous avez le, le MLC qui fait partie de la MOUCA. 
vous avez l'ensemble de Moïse Katoumbi qui fait toujours partie de la Mouka. Et j'espère que vous ne les avez pas exclus de la, de la Mouka. Ils font partie de la Mouka et ils étaient là, ils sont avec nous. Ils sont d'ailleurs avec nous et ils ont voté. Donc, disons, la CENI, même dans le texte original, il n'était pas dépolitisé, et comme on l'entend. Parce que que, que proposait le texte original Le texte original proposait que dans la composition, il y ait 10, et 15 membres de la CENI. 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Et si vous faites un simple calcul, 5 de la majorité plus 5 de l'opposition, ça fait 10 de la composante politique contre 5 de la CENI. Donc il n'avait pas à faire cela. Et puis, il faut dire également, Christian, que vous parlez à quelqu'un qui était à San City. La CENI n'a pas existé dans notre histoire politique ou constitutionnelle. Nous nous sommes inspirés des Sud-Africains. Et de là, dès le départ, il était dit que cette institution serait un peu mixte. Il y aurait des politiques et il y aurait des membres de la société civile. Donc, parler de la dépolitisation, je crois que c'est un discours qui relève plus du populisme et de l'obscurantisme de certains politiciens. Lors de l'émission Le Grand Débat, que, à laquelle vous avez participé avec les professeurs Njoli et les professeurs Mabaka, rappelez-vous, on avait parlé de cette constitution ici de Sun City. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. La dépolitiser n'enlève pas sa substance d'appui à la démocratie. Est-ce qu'il n'eût pas été plus simple Quand on regarde que les politiques qui rentrent dans la CENI restent toujours les appendices de leur parti dans la CENI, alors qu'à l'origine, à Sun City, rappelez-vous, nous, nous y étions tous, il fallait qu'ils s'en défassent, est-ce qu'il n'eût pas été plus simple d'enlever toute présence politique et de ne laisser que la société civile œuvrer Bon, disons d'abord une chose, c'est pourquoi j'ai parlé du concept. Qu'est-ce que c'est que dépolitiser Dépolitiser, c'est retirer toute personne. Non, c'est une, une conception Appartenant à des partis politiques. Appartenant à des partis, officiellement à des partis politiques. Allez, prenons des exemples de ces grandes démocraties. Dans les grandes démocraties, même si cela relève du ministère de l'Intérieur, l'organisation des élections est confiée à des experts qui ne sont là qu'en tant qu'experts, experts connus, reconnus, dont le seul travail n'a jamais été ou presque jamais été que cela. Aujourd'hui, vous allez choisir, vous, dans vos partis, des personnes qui vont aller euh, commencer une expérience, sans rendre peut-être euh, l'organisation des élections plus efficace, mais en tout cas, en mettant l'empreinte de leur parti dans cette CENI. Bon, d'abord, une précision, dépolitiser, ce n'est pas enlever l'empreinte des partis politiques. Je crois que le dictionnaire Robert est clair. Le petit dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la politique La politique, en fait, c'est tout ce qui concerne la bonne marche de la cité. Donc, quand on dit dépolitiser, là, c'est une conception étriquée vraiment de dépolitiser. Mais je comprends comment ils l'entendent. Et une précision aussi, c'est que nous, au niveau de la Sénée, lorsqu'on dit que la majorité désigne, l'opposition désigne, il y a des critères de compétence. C'est-à-dire, tous les membres de, de l'Union sacrée ne sont pas à l'Assemblée nationale ni au Sénat. On peut prendre un professeur d'université qui est compétent dans le domaine. Mais l'histoire nous a montré On que l'histoire nous a montré que c'était pas le cas. Le pasteur Moulunda, ah. l'abbé Malou Malou a acquis beaucoup d'expérience certes. Euh, Corné Nanga était certes euh, le secrétaire, le CED, le secrétaire national de la CENI, mais on voit bien que ceux qu'on envoie à la CENI, deuxième vice-président, premier vice-président, sont des politiques qui ne connaissent rien à l'origine de la chose électorale. Bon, revenons là-dessus. Disons d'abord qu'au niveau de la loi, nous avons tenu effectivement, c'est que pour une première fois, qu'une personne désignée au niveau de la CENI coupe tous les liens. Et ça, c'est l'une des nouveautés, parce que des gens sont venus à, à vos micros, ils sont allés dans les médias, ils ont multiplié des points de presse pour dire qu'on a déformé la fameuse réforme dont ils parlaient. Non. Ici, d'abord, nous avons augmenté le nombre. Dans tous les temps de la CENI, depuis, vous étiez à San City, il n'y avait que trois membres de la société civile. C'est sous le gouvernement de l'Union sacrée, c'est sous la présidence de Félix Tshisekedi, que la société civile aura pour la première fois cinq membres, presque le double. Cela n'avait jamais été fait auparavant, cela va se faire sous le gouvernement de l'Union sacrée, sous la présidence de Félix Tshisekedi. Deuxièmement, deux, on a tenu compte des erreurs du passé. On a vu des membres de la CENI après qui continuent à porter des calicots de leurs autorités morales et des t-shirts. Nous avons dit désormais, dès que vous êtes désigné, vous n'avez aucun lien avec, vous êtes indépendant. Et d'ailleurs, on ne se limite pas là, il y a des sanctions. Si la, toute violation maintenant donne lieu 
à des poursuites pour déchéance. Vous pouvez être déchu de la CENI. Vous ne verrez plus ces membres de la CENI là avec des, des calicots participant aux réunions des politi partis politiques en train d'encenser leurs autorités morales. Ça fait partie du passé. Vous n'en trouverez plus. C est, c est, vous, êtes, vous êtes fait fort de l'expérience de M. Kalamba, le rapporteur de, ici de l'UDPS, qui avait dit à son parti UDPS qu'en entrant dans la CENI, il n'était plus l'UDPS, mais il était CENI. Non, pourquoi vous le citez lui parce Vous que, parlez plutôt parce de, que parce parler que du premier vice-président, Katintima, qui continuait, effectivement, lui, oh. qui pouvait assister aux réunions des partis politiques. Lui, c'est l'exemple à ne pas montrer. Oui. L'exemple à suivre, l'exemple que l'UDPS a suivi, c'est l'UDPS rapporteur, qui a dit, une fois qu'il est rapporteur, il, il ne relève plus de son parti et donc n'était plus libre de faire ce que son parti lui demandait. Absolument. Dès que vous êtes désigné membre de la CENI, vous ne dépendez plus de votre parti politique. Vous devez être, c'est pourquoi les critères sont clairs, des personnes d'intégrité, d'honnêteté, de probité et d'indépendance. Mais je dois ajouter une chose, vous avez parlé des composantes, des, euh, des confessions religieuses. Vous avez aussi parlé de la CENI. Un petit mot, euh, vous avez beaucoup circulé à, à travers le monde. Nous avons beaucoup d'estime pour la société civile, j'en viens moi-même. Mais vous n'avez aucun pays dans le monde où la société civile ou les confessions religieuses organisent les élections, même pas au Vatican, même pas aux états unis vous n'avez jamais vu les confessions religieuses en train d'organiser de, des élections dans un seul pays au monde. Vous êtes contre Non, <rire> je vous dis, je, je, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut démentir cela. Mais nous avons voulu les associer et nous tenons compte de, 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 de la société civile et des confessions religieuses. Maintenant, en revenant à, à ce niveau-là, donc, je tenais à préciser qu'une fois que vous êtes désigné membre de la CENI, vous êtes au service du peuple, vous n'avez plus d'instructions à recevoir. Alors, une grande précision, eh, Christian, vous, disiez, vous, pensez, vous savez, on parle trop de réformes dans notre pays. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand les catholiques et les protestants commettent des péchés, ils ne vous disent pas « changeons la Bible ». Quand les musulmans, ils commettent, ils vont contre le, la loi de Mahomet, ils ne vous disent pas « changeons le Coran ». Le problème dans notre pays, c'est que quand vous êtes incapable de vous conformer à un texte, vous courez, vous sautez. Tout de suite, changeons le texte. J'ai dit il faut d'abord changer les hommes. Le problème n'est pas toujours le texte. Le problème, ce sont les hommes qui doivent les appliquer. Et ça, c'est un... Heureusement que maintenant, on va commencer le processus, que ce qu'on va désigner comme membre de la CENI soit des personnes qui comprennent leur fonction, leur mission et leur rôle, qui ne vont pas là comme des ambassadeurs de leur parti politique. Ils vont là au service du peuple. Nous, à l'UDPS et à l'Union Sacrée, maintenant, nous disons, c'est le peuple d'abord, vous êtes à la CENI, vous allez là pour défendre la démocratie et les intérêts du peuple, les intérêts de l'État des droits dans notre pays. Et qu'ils aient une certaine expérience dans la chose électorale. Est-ce que l'UDPS... Absolument, c'est l'une des conditions qui ont été Est-ce que l'UDPS a des hommes d'expérience dans la chose électorale et Il en a beaucoup. L'UDPS, oui, il en a beaucoup. Ils ont travaillé lors des dernières élections. Ce n'est pas par hasard si l'UDPS, à travers son président, Félix Tshisekedi, a gagné les élections. Nous avions une machine électorale. Nous en avions bien rodé et ces gens-là, ces personnes-là sont disponibles. Donc c'est plutôt eux qu'on retrouvera. On doit s'attendre à retrouver ces gens-là, notamment l'ancien secrétaire général de l'UDPS, qui était le, 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 le responsable de votre centre électoral. C'est eux, ce sont... Ce genre de profil de que l'UDPS enverra plutôt à cette... En cette... tout cas, ce profil-là, je ne dis pas évidemment, le, la personne que vous citez, mon ami, que vous citez, il a la compétence en matière électorale. Mais je dis c'est ce profil-là, des personnes qui ont une compétence en matière électorale, et il faut ajouter des personnes intègres, des personnes de bonne moralité. Et le président vient d'en parler dans votre dernière interview. Nous ne voulons pas voir des personnes corrompues ou corruptible au niveau de la, euh, au niveau de la CENI. Pour ceux qui n'avaient pas compris, on parlait de Jacques Machabani. Euh... Je vous pose la question pour que demain, on ne soit pas surpris éventuellement de voir l'UDPS désigner quelqu'un qui n'a aucune expérience. Vous nous le confirmez aujourd'hui, l'UDPS ne désignera que des personnes, pas à la solde de, 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 de telle ou telle personne, mais bien des personnes d'expérience. En tout cas, l'UDPS, mon parti, qui tient à cela et qui tient aux élections libres et transparentes, l'UDPS, l'Union sacrée de la nation, va tout faire pour ne désigner que des personnes qui répondent au critérium, qui ont une compétence qui soit intègre. Mais une précision aussi sur la loi, eh, Christian. Mais le, la proposition de loi, il n'est pas venu de la composante de la partie de la, de la MUCA dont, dont vous parliez. La loi sur la CENI, la loi en question... Est, devenue de, est venue de Christophe Loutoundoula. Elle est venue de Christophe Loutoundoula, l'un de nôtres. 
à l'Union Sacrée de la Nation. Ça, c'est une précision. Mais qu'il a déposé quand il était Lamouka. Oh oui. Bon, non, Attention. Il est... Non, quand il a déposé cette proposition de loi, il s'en est plein, puisqu'elle a traîné sur le, dans le bureau oui. de Chaline Mabunda. Oui. C'est une proposition du Lamouka, ancienne formule, où euh, quand ils étaient encore ensemble, Christophe Lamouka et Christophe Lutundula. Bon, mais Christophe Kambula ensemble. Ensemble est toujours de Lamouka. Vous, ils n'ont pas été exclus. Donc, il a déposé quand il était ensemble, quand il était Lamouka. Mais il l'a il déposé maintenant comme... Il, est, il fait partie de l'Union sacrée pour la nation. Donc, la proposition est venue en fait de nous-mêmes parce que c'est la volonté de, de l'Union sacrée de la nation, c'est la volonté du président de la République, c'est notre volonté commune à nous tous que nous allions demain aux, aux élections qui soient beaucoup plus crédibles et qui puissent nous permettre de consolider la démocratie dans notre pays. Six membres de la majorité, quatre de l'opposition, cinq de la société civile. Parlons des six, vous êtes de la majorité. Euh quelle sera la part des uns et des autres Est-ce que vous en avez déjà parlé, puisqu'on parle de désignation déjà la semaine prochaine Ou est-ce que vous allez maintenant seulement commencer les négociations pour savoir qui, dans l'Union sacrée, aura tel ou tel nombre de sièges Je crois que chacun, nous, en tout cas au niveau de l'UDPS, nous avons des compétences et nous avons des ambitions. Mais pour être beaucoup plus conforme à la loi, nous attendons, dès que le président de la République et va promulguer la loi, nous allons tout de suite nous réunir, d'abord au niveau du parti et puis au niveau de l'Union sacrée de la nation, pour désigner nos six membres. Mais ne vous en faites pas, l'Union sacrée de la nation va se conformer à désigner ces six membres. Non, quand je parlais des six membres, c'est bien, bien clair que c'est les six membres de l'Union sacrée de la nation. Six membres de l'Union sacrée de la nation. Combien l'UDPS euh, espère en avoir dans ces six Bon, ça, je ne, peux pas encore le, je ne peux pas encore vous le dire, nous il a, attendons. Il y a bien un minimum. Il y a plusieurs il, plateformes. Il y a bien un minimum. Crois, je crois que nous aurons un membre. Je crois, Minimum, un, maximum un membre. Nous aurons un membre. L'UDPS n'est pas toujours très, très, très arrogante. L'UDPS lâche. Et nous pouvons seulement avoir un seul, un seul membre. Qui pourrait être Jacques Machabani Et qui pourrait être. Euh, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ou qui pourrait être aussi une autre personne. L'Assemblée nationale décide de poursuivre sa session. La Cour constitutionnelle a pourtant dit que non. Qui viole qui qui viole quoi Bon, disons d'abord ceci que la, la Cour constitutionnelle dans son arrêt 1584, Air Cons 1584, en fait, elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit oui. Pourquoi Parce qu'elle dit les, les deux chambres peuvent, donc les termes utilisés, elles peuvent clôturer et se tenir disponible, leur session, et se tenir disponible tous les 15 jours pour la prorogation au nom de l'état de siège. Oui, mais là, on ne parle pas de l'Assemblée, on parle du bureau de l'Assemblée, on ne parle pas de l'Assemblée réunie en plénière, on ne parle plus de session. Or, l'Assemblée dit, on continue la session. Peuvent ou ne peuvent se tenir disposés Ne signifie pas, peuvent continuer la session, c'est clair. Non, non, je vous dis, c'est que la, 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 la Cour a décidé que les chambres peuvent clôturer et c'est tenu disponible tous les 15 jours. C'est comme ça que c'est comme ça l'arrêt. Alors ici, nous, comme on dit peuvent, ce n'est pas une obligation. Et le, le français est facile, ils le peuvent. Et nous, dans ces pouvoirs-là, vous savez, l'Assemblée nationale, les députés nationaux représentent la nation. Et nous, nous nous sommes référés à l'article 144, alinéa 3 de la Constitution, qui dit ceci. Les choses sont assez claires. Vous savez, Christian, l'état des sièges... C'est en fait aussi l'état de guerre. Le pays est en guerre. Donc les institutions de la République sont terriblement menacées. Et le constituant à l'article 144 a prévu que lorsque l'état de siège est proclamé... Et qu'il n'y a pas de session, on parle de session extraordinaire. Je, je, je vais d'abord. Oui. Lorsque, s'il n'y a pas de session, si les députés sont en vacances... Le constituant, c'est-à-dire le peuple souverain, a décidé que si les députés sont en vacances... On doit mettre fin aux vacances, on doit les rappeler parce que le peuple est en danger. En session extraordinaire. Mais lorsque. Oui, en session extraordinaire. Mais lorsque l'Assemblée la, la, nationale ou le Sénat sont en session, le constituant, le peuple souverain a dit la clôture de la session est retardée. Et maintenant, c'est ce quelle session qui est retardée C'est la session ordinaire, s'il vous plaît. Parce que nous n'étions pas en session. Oui, session. Non, la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit oui, retardé. Elle, elle est Article retardée, 144, oui, 144. et de plein droit. Quand on dit de plein droit, on n'a pas hésité. Le constituant est clair. Oui, mais quand la Cour constitutionnelle dit 
peuvent être clôturés, mais que l'Assemblée doit se tenir à disposition. C'est clair que si elle avait dit « doit se tenir à disposition », c'est bien que la session était clôturée. Aujourd'hui, se tenir à disposition, c'est tous les 15 jours. Ça peut la, cela peut se passer via son, son bureau, même si la prolongation doit se faire par, peut-être par une session extraordinaire. Ah, mais question, vous, vous n'interprétez pas autrement l'arrêt, parce que je l'ai. Peuvent clôturer et parce, se tenir disponible. C'est le peuvent. Plutôt que le doivent. Elle, vous oui. aurez préféré le doivent que ce soit plus tranché. Non, mais je crois que tout le monde peut faire sa lecture, non Et peuvent. Et ici, nous avons, vous savez, la constitution est la loi fondamentale. Ici, l'Assemblée nationale s'est conformée à la constitution. Et je vais vous dire une chose. Si la Cour constitutionnelle décide aujourd'hui que M. Christian Loussakweno, ce n'est plus un homme, c'est une femme. Est-ce qu'au niveau des Top Congo, on va accepter Non, 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 on ne discute pas dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je viens ici à Top Congo, je parle à Mme Christiane Loussakweno, qui n'est pas l'épouse de Christiane Loussakweno. Oui, non, non, j'ai dit ceci. Oui, oui, mais quand vous dites que la Cour constitutionnelle... Euh, est en premier et dernier ressort et que ces arrêts ne valent au lieu à aucune contestation, c'est aussi le droit. Mais, mais c'est le droit, nous n'avons pas discuté ça. Mais quand ils ont dit peuvent, ils nous ont laissé cette attitude et ils ont reconnu même l'autonomie. Donc les, je crois que la, c est, c est, on n'a pas fait un recours contre l'arrêt l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que les arrêts ne sont pas susceptibles de, de recours. On a demandé une interprétation. On a reconnu notre autonomie comme euh, Assemblée nationale. On nous a dit « vous pouvez » et nous, comme représentants de la nation, nous pouvons. OK, nous regardons à la Constitution, l'article 143, qu'est-ce que le peuple a dit La clôture est retardée. Nous n'avons fait que retarder et nous n'avons nous, nous nous fait que euh, nous, nous conformer à la volonté de concession. Vous avez choisi ce qui vous arrange du coup, vous avez refusé au gouvernement la loi d'habilitation qui lui aurait permis de prolonger par ordonnance sans recourir à l'Assemblée nationale cet état de siège. Bon, vous savez, vous avez... le président de la République vous a répondu à cette question à Goma. Et je suis heureux que nous, nous sommes heureux d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Et je ne dis pas ça parce que je suis l'UDP, c'est l'Union sacrée. Et nous sommes heureux. Un peu quand même. Mais voilà, quand vous dites un président qui vous dit, lui aurait souhaité mais l'Assemblée qui décide et il s'incline. Vous avez déjà vu ça avec un ancien président de la République Non, il aurait souhaité. Mais la, mais la... <rire> vous avez entendu un ancien président de la République vous dire « je m'incline ». Et puis plus tard, quand il va parler de la Cour euh, de, 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 du pouvoir judiciaire, il vous dit qu'il aurait souhaité, mais il ne va pas se mettre à leur place. On va commenter... Le... C'est la séparation des pouvoirs. Oui, ça on l'a bien compris. On va commenter tout à l'heure les propos oui. du président de la République, oui. mais retour sur cette loi d'habilitation. Ici, nous vous, nous vous... sommes dit ceci, vous... j'explique. Oui. La loi d'habilitation est prévue par l'article 129 de la Constitution. Et les gens ont dit, sinon, le Félix Tshisekedi, président de la République, a échoué. Mais moi, je dis, il faut lire la Constitution. La, de, la loi, le, le gouvernement peut, peut pour, pour l'exécution urgente de son programme ouais. d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Vous Donc demand... voilà, c'est lui qui demande, le président de la République a souhaité, mais c'est lui qui demande, c'est le gouvernement. Le président de la République n'est pas du gouvernement, le gouvernement est conseil du Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres d'État. Att attention, mais ces ordonnances loi sont délibérées en Conseil des ministres, donc oui. en, euh, ou, auquel le Conseil des ministres oui. participe oui. le gouvernement. Alors, préside le, gouvernement, le, le président de la République. Donc ici, dans la théorie de la séparation des pouvoirs, et ça, le président de la République l'a compris en bon démocrate. C'est-à-dire, l'habilitation, c'est généralement quand le Parlement est en vacances. Il vous donne ses pouvoirs. Et je vous ai dit, c'est un cas exceptionnel parce que ça peut se, ça peut se, euh, on peut, on peut se rapprocher d'une dictature. Parce que là, il n'y a plus de séparation de pouvoir. C'est l'exécutif, il prend les lois, il les exécute. Attendez, sur une matière bien déterminée. Sur, oui, et sur cette matière-là. Sur cette, une et matière bien déterminée. Ce et pendant un délai limité, oui. oui. Oui, même en France, c'est comme ça. Non, mais quand on voit que le président de la République nous a dit, puisque vous parlez de l'interview du président de la République, que cela va prendre du temps, est-ce que tous les 15 jours, les députés vont se réunir quand on sait ce que cela coûte parce que cela coûte de l'argent 
une session coûte de l'argent, une, 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 une plénière coûte de l'argent, la, les, 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 les députés ont des droits de lecture, ont des, des droits de ceci, des droits de cela, ils peuvent dire non, ils peuvent menacer. Donc, est-ce que ce n'était pas plus simple de permettre, euh, sur ce, sur ce sujet-là, que le gouvernement euh, puisse euh, légiférer par ordonnance Non, je, je crois que les députés, d'abord, n'ont pas les droits de lecture. Quand le texte vient, ils n'ont pas le droit de lecture. Et le, le député pouvait être en vacances. Donc ça ne change rien en termes d'avantages financiers. C'est comme si vous étiez en vacances. Quand un député va en vacances, on lui donne ses émoluments pour aller oui, en vacances. Oui, mais quand on sait Ici, que chaque ne... plénière rapporte de l'argent aux députés, quand on sait non, que... Non, 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 chaque, ce n'est pas, pas vrai. Il chaque, faut préciser, chaque plénière, oui. les députés font leur travail... Chaque plénière n'apporte pas l'argent au député. Ça, chaque, il faut être... Vous, vous nous affirmez ici qu'après chaque plénière, le député ne touche rien. Non, on ne touche rien. On fait son travail. On ne touche rien. Je crois qu'il faut... Je ne sais pas si ça vient encore des populistes ou des obscurantistes. Bon, mais disons ceci. La Constitution dit ceci. L'état de siège, vous dites tous les, tous les 15 jours. Mais la Constitution a aussi prévu que le Parlement peut mettre fin à l'état de siège. Oui, donc il le peut quand il revient tous les 15 jours. Ce n'est pas nécessairement pour le proroger. Le constituant, le peuple a donné au Parlement le pouvoir de mettre même fin à l'état des siège. Oui, mais quand je dis, quand je fais référence à l'interview du président de la République qui dit que ça va durer longtemps, oui. vous dites qu'il peut mettre fin si la majorité USN, Union Sacrée de la Nation, euh, obéit à... Vous ne voulez pas dire le terme euh, autorité morale, mais à la ligne de l'union sacrée de cet état de siège, euh, ce sera plutôt pour venir dire tous les 15 jours, nous prolongeons. En tout cas, pendant un certain, oui, pendant un, oui, un, un nous certain nous nombre prolonger. de mois. Et c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que le président Bosseux de l'Assemblée nationale a pris, et sous la direction de son bureau, l'Assemblée a pris la décision qui convenait. D'abord, c'est retarder la clôture et le souhait, le bureau souhaite que les prochaines plénières pendant cette période se tiennent en format réduit, comme c'était le cas pendant l'état d'urgence. Vous vous rappelez l'état d'urgence sur le Covid On s'est réunissait à peine à 70, 70 personnes pour tenir compte des mesures barrières et tout ça. Donc l'Assemblée nationale peut, la plénière, peut donner compétence à la conférence des présidents par exemple, ou à un nombre réduit qui va continuer à siéger en son nom, mais tout en respectant les prescrits constitutionnels. Et je crois que cela c'est faisable. Vous avez dit que le député, l'Assemblée nationale peut aussi décider d'interrompre cet état de siège. Le Parlement peut décider par une loi, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent mettre fin à l'état de siège. Qu'est-ce qui ferait malgré le mot d'ordre de l'Union sacrée et, de, et donc du gouvernement, qu'est-ce qui pourrait faire que les députés décident Cela a été le cas pour l'état d'urgence. On a vu que très rapidement, certains députés étaient contre. Qu'est-ce qui pourrait faire selon vous que les députés de l'Union sacrée décident d'aller à l'encontre d'un mot d'ordre éventuel et de mettre fin à cet état de siège Bon, d'abord une précision, il ne faut pas confondre l'Union sacrée avec le FCC. L'ancien FCC, il n'y a pas de mot d'ordre et il n'y a pas d'autorité morale. Donc le, le mot d'ordre, c'est un discours qui n'existe pas chez nous. Oui, mais quand on dit... Et le président l'a confirmé d'une façon... Mais quand le président dit cela va durer encore longtemps, c'est qu'il compte bien être suivi par sa majorité. La majorité qu'il a lui-même créée. Qu'est-ce qui ferait... Le président a prévenu que ça va durer longtemps. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette union sacrée dise « c'est pas la peine de continuer ». Ça, c'était ma question. Bon, la question, c'est... Il, il peut arriver que nos troupes sur le terrain mettent fin avant, avant trois mois. Ce n'est pas impossible, théoriquement. Le ce n'est pas impossible. Ce n'est pas ce que le président a, a semblé dire. Oh, oui, ça c'est ce que le président a semblé dire. Mais, mais il peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des redditions, la paix revienne dans les trois mois, eh bien, ça, on n'en aura plus besoin. Avant que le, de, le, il faudra que le, que le gouvernement aille à l'Assemblée nationale pour ça ou le gouvernement s'en sera lui-même rendu compte et aura mis fin lui-même à, à cette de siège Le gouvernement peut demander tout comme l'Assemblée nationale, lorsque le, le gouvernement va se présenter à nouveau, il va dire bon, on n'en a plus besoin parce que la paix est revenue. Ma question, Mais on n'en est pas encore là. Ma question, c'était ouais. alors que le gouvernement va demander une prolongation, ouais. qu'est-ce qui pourrait faire que les députés disent non Bon, on est dans une hypothèse qui n'est pas encore venue parce qu'à ce moment précis, tous les députés soutiennent l'état de siège. Et ici, je crois que les médias n'en ont pas souvent parlé. Beaucoup de gens posent euh, des questions sur l'état de siège. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi il a fallu attendre seulement Félix Tshisekedi pour déclarer l'état du siège. Ça, ça n'a pas beaucoup attiré les médias. 
Parce que c'est une solution constitutionnelle. Les gens se plaignaient de l'insécurité à l'aise, des troubles à béni, des, des meurtres, des assassinats dans la partie est du pays. On s'est plaint pendant 20 ans. Et pourtant, le constitution avait prévu une solution. Il fallait d'abord apprécier cette mesure de l'état de siège à sa juste valeur. À l'état actuel des choses, nous de l'Union sacrée de la nation, et pas seulement l'Union sacrée de la nation, toutes les forces maintenant, et l'opposition, et la majorité, nous soutenons l'état de siège. Nous voulons définitivement mettre un terme à l'insécurité dans la partie est de notre pays, parce qu'il nous faut la paix, il nous faut la sécurité pour bâtir ce pays. Parlons de l'interview du chef de l'État, il a parlé de défaut de justice, le président se plaint de son mauvais fonctionnement, l'état de droit que l'UDPS réclame depuis longtemps, deux ans et demi après, n'est toujours pas en marche. Moi, mais j'ai suivi le président à employer des termes durs. C'est regrettable. Est-ce que c'était à lui à dire d'abord, le, le magistrat suprême, est-ce que c'était à lui à dire, alors qu'il a désigné des gens, alors que c'est lui qui œuvre au bon fonctionnement des institutions, que cette justice ne fonctionne pas Mais, mais oui, parce qu'il y a la séparation de pouvoir. Il a désigné les gens, de, suivant les critères fixés par la Constitution et les textes, mais ce n'est pas lui qui va faire le travail judiciaire. Mais il peut les changer pourquoi s'en plaindre aujourd'hui et ne pas les changer Est-ce que cela n'est pas un aveu d'impuissance dans le chef du président de la République Je crois que c'est un message, c'est un appel. Parce qu'il y a une structure, vous savez, le pouvoir judiciaire est géré par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le premier président de la Cour constitutionnelle. Je crois que ça, c'est une mise en garde du président de la République. Parce que vous savez combien d'États il est revenu là-dessus Parce que nous, nous sommes battus pour l'État des droits. Et l'État de droit demande une justice intègre et indépendante. Et le président a reconnu qu'il n'avait jamais, jamais pensé à une telle ampleur de la corruption, même au niveau de la, de la justice. Il a dit déçu, c'est scandaleux. Donc il nous faut absolument eh, revenir. Il faut que les magistrats comprennent le message. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait Vous savez, au terme de l'article 149, vous pouviez aussi le faire, et vous l'avez fait souvent dans vos émissions à Top Congo. Les gens ne le savent peut-être pas. L'article 149 de la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. Mais on ne va pas continuer à exécuter au nom du président de la République, s'il vous plaît, des jugements et des arrêts iniques basés sur la corruption. Non. Le président avait tous les droits de s'exprimer comme garant de la nation, tout comme tout Congolais peut s'exprimer parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Je crois que c'est une mise en garde. J'espère qu'ailleurs il y aurait des conséquences. Oui, mais justement, elle sera, cette mise en garde suffit d'effet Il annonce quelque chose ou il euh, déclare son impuissance Non, le président Félix Zekeli n'est pas un homme à déclarer son impuissance. Alors, il annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut annoncer, sachant que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, comme vous l'avez si, si bien dit, qui peut changer les choses Qu'est-ce que cette euh, sortie du président sur le sujet euh, peut annoncer C'est-à-dire, nous observons. Vous savez, nous sommes dans un problème de système, de, pas de séparation absolue de pouvoir, mais de checks and balances des poids et des contrepoids. Il y a des mécanismes par lesquels on peut faire partie les, les magistrats et les juges. C'est une mise en garde qui part de n'importe qui, pas du professeur André Mbata, ou de, de, de Christian, M. Christian Le Sakono, du chef de l'État, le magistrat suprême, celui qui représente la nation. Il est clair, les juges et les magistrats, à quelque niveau qu'ils soient, du tribunal de paix à la Cour constitutionnelle, ils sont avertis que le chef de l'État n'est pas content, le premier magistrat n'est pas content, le peuple n'est pas content. Et ils doivent en tirer les conséquences. Mais comme les et s'il n'y a pas de conséquences, il y aura absolument des sanctions. Mais comme les rotations et les sanctions relèvent du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas plutôt au Conseil supérieur de la magistrature que le président euh, euh, parle ou s'exprime la, la mise en garde vaut au Conseil supérieur de la magistrature et le vaut également à chaque chef de juridiction, parquet, au cours, au tribunal, elle vaut également pour chaque, chaque magistrat pris individuellement. Nous ne sommes pas contents de la justice. Parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la Bible qui dit que la justice élève une nation. Et ce principe biblique a été traduit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution. Parce que qu'est-ce qu'on qu nous dit le préambule de la Constitution Considérant que l'injustice et ses corollaires, dont l'impunité, sont à la base de l'inversion générale des, des valeurs et de la ruine du pays. Donc l'injustice est à la base de la ruine du pays. Nous l'avons mis dans le préambule de la Constitution et le président est très sérieux là-dessus. Donc une justice qui n'est pas bien rendue, donc on, ça, met, ça ruine la nation et le chef de l'État 
Et nous n'allons pas tolérer eh, qu injustice, que l'injustice continue à ruiner cette nation que les pères fondateurs, à 60 ans, nous venons de fêter le 61e anniversaire de l'indépendance, les gens se sont sacrifiés. Nous avons des héros dans l'ombre, d'autres connus ou pas, les gens sont morts, les pères fondateurs, pour que nous puissions avoir un pays plus beau qu'avant au cours de l'Afrique et nous n'aurons pas un pays plus beau qu'avant avec une justice corrompue. Professeur André Mbata, est-ce que vous allez euh, prendre la palissade, l'une des 500 palissades que l'Assemblée nationale, le président ne sait plus trop, enfin le président a dit que ce n'est pas lui, il dit que ça relève de l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez la prendre cette palissade Non seulement je vais la prendre, mais il y a même des militants de l'UDPS qui ont dit qu'ils vont la conduire à ma place. Ils viendront la chercher. C'est vous qui allez payer pour eux je ne paye pas, lui, nous ne payons pas. Vous voyez nos, non, 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 nos parce que Le président a dit que la palissade, c'est un, un arrangement du, de l'Assemblée nationale euh, qui sera à charge des députés. Donc vous allez payer ce crédit-là pour les militants du DPS Non. C'est-à-dire qu'il faut m'accompagner pour prendre. Parce que quand vous avez élu, c'est un pays. Les députés nationaux sont avec le président de la République, pas les ministres, pas les juges. Vous avez invité un député, nous sommes les seuls avec le président de la République à représenter la nation. Et l'honneur d'une nation dépend aussi de la façon dont elle traite ses propres élus légitimes. Vous vous imaginez les, dé les députés à bord d'une moto Les députés à pied Ça, c'est honorable Ce pour sont... toute une nation Ils sont à l'image de la nation. <rire> non. Certains vous diront qu'ils sont à l'image Alors... de la nation. Une nation qui manque d'ambulance, ceux qui manquent ceci, ils manquent cela, va... Euh... Euh, 500 palissades, euh, aurait dit Thomas Sankara, c'est 1000 tracteurs. Je, je vais vous dire ceci. Sur les palissades, d'abord, on, on ne voit pas pourquoi ça fait un débat. Bah, pourquoi, ça fait débat aujourd'hui. Pourquoi D'abord, et c'est vous. Le président, chaque, chaque chambre a une autonomie. C'est l'article 100 de la Constitution. Une autonomie administrative et financière. C'est l'article 100. Et moi, en tant que président de la PAG, j'ai vu le document. C'est au nom de cette autonomie que l'Assemblée nationale a fait s'est engagée dans ce dans, dans montage. J'ai vu le. Parce que les gens en parlent. Et ça vient de moi, j'ai le document, comme président de la PHG. Et je dois dire aussi une chose. Toutes les législatures, depuis 2006, on a toujours eu des, des voitures. Toutes les législatures. Sauf, hein, et parfois sauf, même, on en a eu deux. Au cours d'une seule législature, vous entrez, vous avez une législature, une voiture, vous sortez, vous en avez une autre. Ça n'avait jamais fait débat. Et que... la palissade qui vient, et vous l'avez lu, le Top Congo a eu... Vous faites beaucoup de recherches à Top Congo, vous êtes même tombé sur les informations qui viennent de la Corée. Ce qui est publié par Herald en Corée, pour dire que c'était déjà fait au mois de mai, on n'en parlait pas. Est-ce qu'on attendait Top Congo pour ça Non. Mais c'est peut-être la sortie du président de l'Assemblée nationale qui a, fait, qui, 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 a, qui a suscité ce débat. Euh, une... Palissade, à l'époque, considéré comme cadeau à ceux qui avaient accepté de changer de, de majorité pour soutenir le président. Non, non, ça n'a jamais été de conditionnalité. D'ailleurs, les palissades, on les donne à tous les députés. Le président, on les donne à tous les députés, tout le monde. Pas pour les mettre. Et le président, nous sommes l'union sacrée de la nation. Nous avons un président plus transparent. Et quand Félix Tshisekedi, le président de la République, vous parle, il vous dit sincèrement, du fond du cœur, c'est un homme honnête. Et nous sommes heureux de l'avoir. Il est honnête. Quand il a des problèmes, il vous dit. Il vous dit ça, je ne peux pas. Quand il vous parle de la corruption, il vous dit, je n'avais jamais soupçonné quand j'étais candidat. Nous avons un président honnête et nous sommes fiers de l'avoir. Il vous a même dit que les députés ont droit même à un fonds lorsqu'ils vont pendant les vacances. Je crois que ça, ça ne va plus. Les gens pouvaient le savoir avant, ça ne va plus susciter les débats. Et je vous dis même que la fameuse, la palissade, elle coûte moins que le texte. Elle. Parce que vous, vous l'avez vu dans, même dans le média, les Coréens, le Hyundai, viennent s'investir, entrer dans, sur le marché de l'Afrique centrale. Il y a de, donc, il y a de, c'est comme on dirait, avec des avantages, vous avez Toyota qui est ici, vous avez d'autres compagnies, ils viennent entrer. Quand les gens viennent, ils accordent ce qu'on appelle, un, qu -ce qu dit, euh, des promotions en fait. Et c'est ça ce qui s'est passé, ça ne devait pas susciter tous ces débats. Donc je prendrai eh, gentiment la palissade. Et ceux qui ne veulent pas, moi j'ai dirigé une commission, on a besoin peut-être qu'ils peuvent l'offrir à ma commission. Ils ne pourront pas l'offrir parce qu'ils vont devoir la payer. Ah, non. Il faut mais... bien que quelqu'un paye, c'est les députés qui payent. Oui, ils peuvent payer, ils peuvent les payer, ils peuvent faire des dons. Il y a beaucoup de députés qui viennent, qui font parfois vos émissions, et disent bon, « moi je fais tel don ». Et fait tel don, ils peuvent faire aussi le don, ma commission fait un grand travail. Et je crois qu'on peut faire ça. Thank you.